Olá, boa tarde. Meu nome é Célio Salvador, eu sou advogado e hoje eu vou estar é, tratando da questão de algumas pessoas, em especial o senhor Giovanni, que fez no nosso canal aqui embaixo, nos comentários, essa, essa pergunta, referente à CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, né? e existe uma notícia que circula de que haverá uma livre circulação de indivíduos entre estes, pa estes países e que, é, nas suas mais variadas interpretações que se encontram na internet, diz que não vai ser mais necessário visto para se vir residir, para se vir trabalhar aqui em Portugal. Então, como ele pediu uma, uma opinião minha sobre este assunto, como ele pediu uma opinião sobre é, se eu acredito que vai ocorrer essa mudança e como essa mudança vem alterar a situação aqui em Portugal. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um gostei do nosso vídeo, não esqueçam de diariodacidadania.com, muitas pessoas que não se sentem às vezes é, 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 à vontade para nos fazer perguntas por aqui também vão nos encaminhar questionamentos por lá. É, temos o nosso Instagram também com informações diárias e gratuitas para vocês. E, mais importante, acompanhe nossos vídeos, acompanhe nosso material, porque é uma forma, sim, de vocês virem bem informados, de vocês virem conscientes do processo de mudança que estão fazendo. Pois bem, a CPLP... É a comunidade dos países de língua portuguesa, existe de fato essa comunidade. É um projeto até bem ambicioso e, e muito interessante. Tocado, vamos botar assim, é, é levado adiante principalmente por Portugal, com apoio do Brasil, Angola e outros países, mas Portugal é quem mais tem enraizado essa, esse sentimento de envolvimento com a CPLP. E, de fato, já há alguns anos, não é novidade isso, desde 2015, 2016, fala-se que é, estão sido, sendo feitas reuniões com o fim de criar uma livre, livre circulação entre esses países. Observe, nesse caso, a livre circulação seria algo semelhante ao que há hoje na Europa, né? sem restrição do indivíduo de ir e vir. É, por exemplo, hoje um cidadão alemão pode vir a Portugal, trabalhar, viver, residir de uma forma muito menos burocrática do que um cidadão de um estado terceiro, como é chamado aquele cidadão que não é europeu. Não acredito que isso, pelo menos num, num plano de curto prazo, médio prazo, nós podemos botar aí 5, 10 anos, venha a ser efetivado. Isso principalmente por questões de interesses dos países que compõem a CPLP, Brasil, Angola, Portugal, não pense que isso é um, direito, um, um, um interesse escuso de Portugal, que Portugal não quer que as pessoas venham e por isso está embargando, não é isso. Na verdade, Portugal se interessa muito pela, pela, por essa integração, mas sim... É, eu não acredito que isso venha a vingar da forma que é dito na internet, principalmente pela relação que Portugal tem com a União Europeia e a interdependência que existe é, com o continente e o país. Né? E isso faz com que não seja um bom negócio para Portugal estragar as relações que tem com a comunidade europeia, abrindo, vamos dizer assim, portas à, à comunidade de língua portuguesa. Ao mesmo tempo, como também não acredito que seja interessante para os outros demais países, essa livre circulação. É, países como o Brasil, por exemplo, tem as suas especificidades, inclusive para vistos, inclusive para autorização de residência, diferente do que muitas pessoas propagam na internet. No Brasil não basta chegar lá qualquer um, de qualquer jeito, que se obtém um, um registro nacional de estrangeiro, que se obtém um título de residência, tem suas leis específicas. Não é o assunto do nosso canal, mas, de certa forma, isso explica porque o Brasil também não tem tanto interesse nessa livre circulação. Eu acredito que é um projeto político de integração muito bonito, 
mas realmente não acredito que a curto prazo isto venha a alterar alguma coisa da realidade hoje de imigração em Portugal. Então quem está hoje se planejando a vir para Portugal, pretende residir em Portugal, não é, deve dar tanta atenção a esse tipo de expectativa, deve realmente se planejar com o que é fato, com o que é realidade, e a realidade hoje é, para você vir a Portugal para residir, para trabalhar, para viver, você precisa de um visto, que é um visto de residência. E este visto é o que lhe permite entrar legalmente em Portugal e permanecer legalmente em Portugal. Perfeito? Então, para mais informações como essa, acesse diariodacidadania.com. Desejamos a todos muita força e boa sorte e agradecemos a todos que têm acompanhado nosso canal e nos mandando dúvidas e sugestões. Música